Hello mga mamsis, this is me again Lee Rose and welcome back to my channel. So for today's video ay pag-uusapan natin yung 9 pregnancy stages. So meron tayong stages, di ba? Yung first trimester, second trimester, at three trimester. Nahati yung 9 pregnancy stages natin sa tatlong trimester. So yun nga yun, yung first trimester, second, and third. So alamay natin ngayon ano ba yung mga changes or mga development from first month up to 9 months ng pagbubuntis. Naisipan ko lang i-share sa inyo ito, Ma'am Shiz, dahil actually nakita ko ito sa Facebook. At uh, syempre, lalo na pag mga, sa mga first time mom at mga future mom dyan, at mga Ma'am Shiz na rin, di ba excited tayo or parang maganda rin sa part natin na habang nabumutis tayo ay alam natin yung nangyayari sa ating baby or alam natin kung ano bang nag-develop pag first month, second month, and so on and so forth. So, aware tayo dahil di ba parang lalo sa, sa case ko rin, Ma'am Shiz, i-share ko lang na Na-excite ako. Tinitinan ko lagi sa YouTube kung ano na yung improvement or ano, nang, ano na yung mga changes or nade-develop pag first month, second, third, fourth, fifth, sixth, and so on. So, nakaka-excite lang. Sana ay magustuhan nyo itong video na to. Kung nagustuhan nyo, please keep on watching. Pero bago ang lahat, kung bago ka sa channel ko, please do subscribe to my channel at pakihit na rin ang tiny bell below for more updates. So, in the first month, start of the first trimester. So, dito napapasok yung first trimester. Uh, ovulation and conception. During week 4, some home pregnancy tests will detect that you have conceived and the embryo is just two cells. So, dito na makikita sa first month na meron ka ng may ovulation na at conception dyan sa chan mo. At sabi dito, on during your uh, week 4, some home pregnancy test will detect that you have conceived. So, malalaman na talaga siya na buntis ka na. So, yan yung uh, first month. Yan yung uh, nakikita sa loob ng chan natin. Fetal development. Yan. So, in the second month, signs of pregnancy. So, extreme fatigue. Dito na tayo makakaranas ng mga fatigue. Nakakapagod. Frequent urination, ito yung paut ulit ka na or magtataka ka na yan, bakit lagi ka nalang umiihi. Morning sickness, dito na rin papasok yung morning sickness. Yung kadalasan, ito nangyayari sa umaga, yung parang nasusuka at nahihilo. Pwede din siyang sa tanghali or sa gabi. And hormonal fluctuations. Yan. The body's heart is beating. So, this time, nalalaman na na may heartbeat yung baby. Mungipitik na yan siya. The baby's brain is formed. So, na unti unti nang na-form yung brain ng baby. So, yan na yung changes ng fetal development on the second month. Yan na siya. Medyo lumalaki na po yung ulo niya. Yan, compared dun sa first month. So, on the third month, embryo officially becomes a fetus. So, first and second month, embryo pa ang tawag dun. Pag pumasok na siya ng third month, fetus na ang tawag dun. So, decrease morning sickness. So, this time, medyo nawawala na yung morning sickness natin. So, usually, nangyayari sa second month. Fetus is about the size of a plum. So, kasing size na siya ng plum. Ayan. So, yan na yung itsura ng baby natin sa loob na siya the third month. So, medyo kasize daw siya ng plum. Ayan. Na prutas. On the fourth month, it start of the second trimester. So, second trimester na ang tawag pag pumasok na siya ng, first, ng fourth month. Fourth, second, and third month, diba? Yun yung first trimester. So, fourth month, pop, dyan na mag-start yung second trimester. So, the baby's bones are hardening and will now show up an x-ray. So, medyo may bone na or nag-hard na yung bone ng baby and will now show up an x-ray. So, pag i-x-ray siya, nakikita siya, pero syempre, di ba, pag, pag buntis, talagang uh, pinagbabawal yung pag x-ray. So, minuto siya, siguro sa ultrasound, to nakikita na siya. Okay. The baby is around 5 inches long and weigh about 5 ounces. Okay. The baby is around 5 inches long and weigh about 5 ounces. So, yan na yung uh, size ng baby. 5 inches na siya. So, yan. Ayan na yung itsura ng uh, fetus dyan sa loob ng chan natin pag 4 months na siya. So, napansin nyo yung changes. Unti-unti nang lumalaki yung baby. For the 5th month, you being to feel the baby start to kick. So, this time sa 5th month na, mararamdaman mo na yung pag-kick ni baby. So, may naramdaman ka ng sumisipa-sipa dyan sa chan natin. 
the baby's hearing starts developing. So this time, this is the best time na pwede na tayong magpa-play na music para ma-calm na si baby, marinig ni, na, marinig ni baby yung outside world. So, yan di ba? Parang, di ba na nun? Uh, ako, during our pregnancy dati, during my pregnancy dati, nagpa-play ako lagi ng mga pregnancy music para at least kahit para daw music lover yung baby. So, at the same time, nadevelop yung hearing uh, ability ng baby natin. In the fifth month, common discomforts during this month. So, di ba, unti-unti siyang nawawala nga yung morning sickness, pero napapalitan naman siya ng backache, indigestion, heartburn, headaches, water retention, dizziness, and constipation. Kasi unti-unti nang lumalaki si baby, kaya naapektuhan na ating uh, digestive system. Ayan. Pati na rin, dito ka rin nakaras ang backache. Ayan, kasi nga, nag-develop na uh, yung katawan natin, nire-ready na rin yung ating katawan para sa baby natin. Okay, yan na yan na siya. Medyo mag nagbuka na talaga siya ba baby mga mamshis. Yan na siya. Okay, in the sixth month, this month marks the halfway mark in your pregnancy. So, halfway ka na, nangalahati na. At the end of this month, the baby is almost fully formed. So, almost fully formed na si baby dito pag six months na siya. So, malapit na talaga. Okay, ganyan na si baby. Ganyan na yung itsura ng ating baby sa loob ng chan on the sixth month. Okay. On the seventh month, possible occurrences of the Braxton Hicks contraction. So, ito yung paghihilab ng chan, nakakaramdam ka ng mga sakit-sakit kanyan. The body's brain is beginning to process sights and sounds. So, nakakita na rin si baby at the same time nakakarinig siya ng sounds. The baby is about 13 inches long. So, malaki lang si baby. 13 inches na siya. Okay, ganyan na. Ituro ni baby. Ayan. 7 months. On the 8th month, the, ba the baby is fully formed and putting on weight. So, medyo bumibigat na yung baby natin palito na 8 months. So, the baby's lungs are almost fully developed. So, this time, yung lungs ng baby are almost fully developed na daw. And then, ganyan na si baby. Nalalakot dati mga mamsis yung baby ko. Yung tinitinan ko talaga yung every time na may result na sa ultrasound. Sinacheck ko kung saan doon yung... Kasi di ba pag naprint na siya sa ultrasound dun sa parang film, parang hindi mo siya masyado nakikita. Ayan. On the ninth month, so common discomfort, Braxton Hicks constructions, pelvic pressure, difficulty in sleeping. Kasi this time, malapit na talagang lumabas si baby. Excited na si baby. Kick na siya. Nakakaramdam ka na ng Braxton Hicks constructions. Nag Sobra na ng paghihilab ng siya mo. Masakit na siya. Pelvic pressure kasi nga, yung baby natin gumagalaw na siya sa loob. Napupush yung ating ano dito siya ni baby. Kaya nakakaramdam tayo ng pelvic pressure. So, yun ang mga mamshis sa 9 months. So, ready ready na si baby talaga na lumabas. At excited na rin si baby na makita ka mamshi. So, eh, syempre, no, napakalaking blessings siya na dumating sa ating buhay. Dapat magpasalamat tayo kay Lord na lagi lang na safe ka sa paglabas ni baby at the same time yung baby mo. So, welcome to motherhood mamshi. So, sana ay nagasuhan itong video ko. So, if you like this video, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Pakicomment na rin, Ma'am Shies, kung ano yung gusto nyong i-share ko pa sa aking motherhood journey. So, maraming salamat. So, see you again in my next video. Bye!